Приветствую вас, меня зовут Евгений Горобченко. В этом видеоуроке поговорим о домашних слабительных средствах от запора. Согласно некоторым статистическим исследованиям, каждый десятый человек в мире страдает от запора. И это только те, кто официально обращался за медицинской помощью. Очевидно, что реальное количество людей, столкнувшихся с этой проблемой, гораздо больше. Аптеки пестрят разнообразием слабительных препаратов, предлагающих быстро избавиться от запора. Но не спешите тратить деньги, ведь большинство из них устранит только симптомы, а причины останутся. И на следующий день все повторится. Некоторые люди ежедневно на протяжении многих лет принимают таблетки от запора, но при этом, несмотря на временное облегчение, проблема усугубляется. Казалось бы, замкнутый круг, но выход есть. Это домашние, домашние слабительные средства. Что такое слабительные средства? Это лекарственные препараты, воздействующие определенным образом на кишечник, чтобы помочь ему опорожниться. По механизму действия их можно разделить на две группы, направленные на усиление перистальтики, помогающие толстому кишечнику совершать сокращательные движения, чтобы протолкнуть переваренную пищу к выходу. И затормаживающее обратное всасывание кишечником, что способствует разжижению каловых маск, что облегчает их естественное продвижение. Слабительные средства также применяются для профилактики запора. Подавляющее большинство слабительных средств состоит из растительных компонентов, поэтому их можно приготовить самостоятельно в домашних условиях. Итак, домашние слабительные средства. Некоторые продукты питания являются эффективным средством против запора, поэтому если вы столкнулись с этой неприятной проблемой, в первую очередь проверьте содержимое своего холодильника и кухонных шкафчиков. Скорее всего, все необходимое у вас имеется. Отруби содержит клетчатку, которая необходима для активной работы толстого кишечника и витамины группы В. Это одно из лучших средств от запора. Насыпьте отрубей в глубокую посуду и перемешивая, постоянно добавляйте кипяток, пока не получится масса наподобие каши. В первую неделю добавляйте по одной чайной ложке таких отрубей в ту пищу, которую вы употребляете или принимаете такое же количество три раза в день. Через две недели можете увеличить дозу до 1 столовой ложки. Тыква. Очень эффективное слабительное средство. Кроме того, она содержит очень много витаминов и разных питательных веществ. Применение ее в пищу рекомендуется при различных заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Можно есть сырой, готовить каши, добавлять в салаты и другие э, блюда. Все это принесет только положительные результаты. Слива и чернослив. Кушайте сами, давайте детям и будьте уверены, никакие другие слабительные средства вам не понадобятся. В домашних условиях можно приготовить отвар из сухих, сухого чернослива, компоты можно приготовить, овсяные каши, печенье овсяные. Эти продукты помогут избавиться от запора. Можно сделать настой из овса и принимать три раза в день. Для этого налейте один стакан овса вместе с шелухой, одним литром воды комнатной температуры дайте отстояться в течение суток затем пейте семена льна дома могут не оказаться но они стоят недорого продаются в любой аптеке примерно 5 грамм семян льна нужно залить стаканом кипятка и дать настояться в течение 8 10 часов употреблять вечером перед сном желательно вместе с семенами сделайте это вашей привычкой и забудьте о утренних запорах горох чтобы улучшить моторику кишечника, нужно ежедневно употреблять одну чайную ложку из молотого порошок сухого гороха. Можно добавлять в пищу или заспать в рот и запивать водой. Лук и свекла. Употребляйте эти овощи в любом виде сыром, вареном, жареном, тушеном. Кроме того, что они обладают слабительным свойством, лук и свекла содержат массу витаминов и необходимых и полезных веществ. Мед и вода. Каждый день утром перед приемом пищи выпивайте один стакан воды с разведенным в ней одной столовой ложкой меда. Кефиры, кисломолочные продукты восстанавливают нарушенную микрофлору желудка. А если их смешать с каким-либо растительным маслом, то получится очень эффективное слабительное средство. 
Огуречный рассол помогает не только от похмелья, но является отличным слабительным. Пшеничная каша вкусно, полезно и слабительно. Варите на молоке, добавляйте мед или кусочки тыквы. Обязательно проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом, а мне ставьте лайк, подписывайтесь на мой полезный канал. Это видео записал Евгений Горобченко. Пока-пока.